వ్యవసాయంలో రోజురోజుకు పెరుగుతున్న రసాయనిక ఎరువులు క్రిమి సంహారకాలతో వ్యవసాయ ఉత్పత్తుల్లో ఈ రసాయన అవశేషాలు ఉండి ప్రజల ఆరోగ్యానికి ప్రత్యక్షంగానూ పర్యావరణానికి పరోక్షంగానూ హాని చేస్తూ సేంద్రియ వ్యవసాయ ప్రాధాన్యతను చెప్పకని చెబుతోంది దీంతో ఇటీవలి కాలంలో చాలామంది రైతుల దృష్టి సేంద్రియ విధానాల వైపుకు మళ్లింది అయితే రోజురోజుకు తరిగిపోతున్న పశు సంపద మరోప్రక్క పశు పోషణకు పెరుగుతున్న వ్యయం పెరిగిన కూలీ సమస్యలతో సేంద్రియ సాగు రైతులకు కొంత కష్టసాధ్యంగా మారుతోంది అయితే పశువులు లేని రైతులు సైతం తక్కువ ఖర్చుతో సులువుగా సేంద్రియ సాగును భేషుగ్గా చేపట్టేలా ఘజియాబాద్ శాస్త్రవేత్తలు కృషి చేశారు వేస్ట్ డీ కంపోజర్ అనే ద్రావణాన్ని అందుబాటులోకి తెచ్చారు దీన్ని వాడుతున్న రైతులు మంచి ఫలితాలను చవిచూస్తున్నారు రసాయనాల వాడకంతో కలుషితమైన భూములు సమస్యాత్మకమైన భూములు సైతం వేస్ట్ డీ కంపోజర్ వాడకంతో తిరిగి జీవం సంతరించుకున్నట్లుగా రైతుల అనుభవాలు చెబుతున్నాయి అసలు ఏమిటి ఈ వేస్ట్ డీ కంపోజర్ ఎలా దీన్ని వాడటం ఎందుకని దీన్ని వాడాలి ఏ భూములకైనా వాడవచ్చా అనే సందేహాలు మీకు వచ్చాయా వేస్ట్ డీ కంపోజర్ గురించిన పూర్తి సమాచారంతో ఈరోజు అన్నదాతలు మీ ముందుకొస్తున్నారు ఘజియాబాద్ శాస్త్రవేత్త డాక్టర్ ప్రవీణ్ కుమార్ వివరాలను మీరే చూడండి ఈ వేస్ట్ డీ కంపోజర్ని డాక్టర్ కిషన్ చంద్ర గారు ఇప్పుడు ప్రెసిడెంట్ డైరెక్టర్ నేషనల్ సెంటర్ ఆఫ్ ఆర్గానిక్ ఫార్మింగ్ తాను పదకొండు సంవత్సరాల కృషి చేసి దాన్ని వేస్ట్ డీ కంపోజర్ని రూపొందించడం జరిగింది ఆవు పేడ నుంచి ఒక మూడు నాలుగు సూక్ష్మజీవులను వేరు చేసి దీనికి జోడించడం జరిగింది ఇది వేయడం ద్వారా నేల లోపట ప్రకృతి సంబంధంగా మరి మొక్కలకు తోడ్పడే మేలు చేసేటువంటి సూక్ష్మలీ జీవులు ఏవైతే ఉంటాయో వాటి యొక్క సంఖ్యలో బ్రహ్మాండంగా వృద్ధి చెందుతుంది ఈ వేస్ట్ డీ కంపల్సర్ ప్రోడక్ట్ ఒకసారి రైతులకు ఇచ్చి వాళ్ళు స్తమంతట తామే పొలంలో తయారు చేసుకునే పద్ధతిని కూడా డెవలప్ చేయడం జరిగింది నేను ఎలా తయారు చేసుకుంటానంటే రెండు వందల లీటర్ నీళ్ళలో రెండు కిలోల బెల్లం వేసి ఆ బెల్లాన్ని కలిపి నీళ్ళలో కలిపేసి సొల్యూషన్ అయిన తర్వాత ఈ వేస్ట్ డీ కంపోజర్ బాటిల్లో ఉన్నటువంటి ఈ పదార్థాన్ని తీసి ఆ డ్రమ్లో నీళ్ళలో బెల్లం నీళ్ళలో కనుక వేసి కలిపినట్టయితే మూడు నుంచి నాలుగు రోజుల్లో ఐదు రోజుల్లో ఈ సొల్యూషన్ తయారవుతుంది దీన్ని పొద్దున ఒకసారి సాయంత్రం ఒకసారి కలుపుకుంటే సరిపోతుంది ఎలాంటి నీళ్ళైనా కానీ వాడుకోవచ్చు కానీ ఇక్కడ మనకు డ్రమ్ ఏదైతే తీసుకున్నామో ఆ డ్రమ్ ప్లాస్టిక్ది కానీ పీవీసీది కానీ సిమెంట్ ట్యాంక్ కానీ సిమెంట్ తొట్టి కానీ లేదంటే మట్టి కుండ కానీ ఇట్లాంటివి తీసుకొని దాంట్లో కలుపుకోవచ్చు మెటల్ డ్రమ్లో దీన్ని కలపరాదు మెటల్ రాడ్తో దీన్ని తిప్పరాదు తయారైందా లేదా అని చెప్పేసి రైతులు మరి గుర్తించడానికి ఒక ముఖ్యమైన నాలుగు గుణాలను రైతులు తెలుసుకోవాల్సి ఉంటుంది మొదటగా బెల్లం వేసి నీళ్ళను కలిపినప్పుడు అది లేత బెల్లం రంగులో నీళ్ళు ఉంటాయి లైట్ బ్రౌన్ కలర్లో ఉంటాయి ఈ వేస్ట్ డీ కంపోజర్ ఏదేదైతే మనం యాడ్ చేస్తామో మూడు నుంచి నాలుగు రోజులు కలుపుతూ ఉంటే అది మొదటగా లేత పసుపు రంగులో సొల్యూషన్ తయారవడం జరుగుతుంది రెండవది దానిపైన నూరుగు మనం చూస్తాం కొన్నిసార్లు మూడవది ఒక అట్టులాగా తెల్లని అట్టులాగా మనకు కనిపిస్తూ ఉంటుంది ఆ నాలుగవది పులిసిన వాసన మనకు ఈ ఈ నాలుగు గనక లక్షణాలు ఉన్నట్టయితే వేస్ట్ డీ కంపోజర్ పూర్తిగా తయారైంది ఉపయోగించడానికి సిద్ధంగా ఉందని అర్థం ఈ వేస్ట్ డీ కంపోజర్ని రకరకాలుగా యూజ్ చేసుకోవచ్చు మొదట ఏంటంటే ఈ తయారైన ఈ ద్రావణాన్ని మనము కాంపోస్ట్ తయారు చేసుకోవడానికి ఉపయోగించుకోవచ్చు రెండవదిగా మరి నేల లోపట సూక్ష్మజీవుల్ని పెంచడానికి నేల యొక్క ఫర్టిలిటీని పెంచడానికి మనకి బహుగా తోడ్పడుతుంది మూడోది పెస్ట్ కంట్రోల్కి డిసీజ్ మేనేజ్మెంట్కి ఈ వేస్ట్ డీ కంపోజర్ యూజ్ అవుతుంది నాలుగోది మనకు సీ ట్రీట్మెంట్కి కూడా యూజ్ అవుతుంది ఈ యొక్క వేస్ట్ డీ కంపోజర్ పల రకాలుగా రైతన్నులు ఉపయోగించుకోవచ్చు తద్వారా వాళ్ళు ఎలాంటి బయట నుంచి తెచ్చేటువంటి ఎరువులు కానీ యూరియా డిఏపి ఎంఓపి పొటాషు ఇట్లాంటి ఏవి కూడా ఉపయోగించుకోకుండా కేవలము ఇరవై రూపాయల బాటిల్తో ఈ బెల్లము నీళ్ళు తయారు చేసుకుంటూ దీన్ని తోడు కలుపుకుంటూ మనం వాడుకోవచ్చు ఇది సేంద్రియ ఎరువుకి ఖచ్చితంగా ప్రత్యామ్నాయమే దీంట్లో మోర్ దెన్ టెన్ టు ద పవర్ ఆఫ్ నైన్ మరి సెల్స్ ఉంటాయి దీన్ని బట్టి 
మరి దీని యొక్క నాణ్యత తెలుస్తుంది దీని నాణ్యత ఇంకొకటి ఏంటంటే తెలిసేది ఒకసారి ఈ సొల్యూషన్ని ఇది కనుక మనం సొల్యూషన్లో వేసినట్టయితే ఇది మనకు కొన్ని కోట్ల సంఖ్యలో ఈ దీంట్లో ఉన్న సూక్ష్మజీవులు అభివృద్ధి చెందుతాయి ఒకవేళ దీంట్లో కనుక క్వాలిటీ సూక్ష్మజీవులు లేనట్టయితే ఇది ఒక తరానికే తయారవుతుంది అంటే ఒకసారి తయారు చేసుకోవచ్చు ఒకసారి మనం తయారు చేసుకున్న ఒక డ్రమ్లో కనుక మనం తయారు చేసుకున్నట్టయితే ఆ డ్రమ్ములో ఒక పది లీటర్లు లేదంటే ఇరవై లీటర్ల సొల్యూషన్ మిగిల్చి మళ్ళీ రెండు వందల లీటర్ల నీళ్ళు పోసి మళ్ళీ రెండు కిలోల బెల్లం వేసుకుంటే మళ్ళీ తయారవుతుంది దానికంటే ఇంకా బాగా తయారవుతుంది అంటే క్వాలిటీ కనుక లేనట్టయితే మళ్ళీ మళ్ళీ తయారు చేసుకునే వీలు అనేది ఉండదు ఎలాంటి ఖర్చు లేదు ఓన్లీ బెల్లం మాత్రం తీసుకొని నీళ్ళలో కలుపుకొని ఉంటుండు సో కొన్నప్పుడు ఏదైతే క్వాలిటీ ఉందో ఇప్పుడు కూడా అదే క్వాలిటీ వస్తుంది దీన్ని మనము పిచికారీ చేయాలనుకుంటే చీడ పీడలకు పిచికారీ చేయాలనుకుంటే వివిధ దశల్లో వివిధ రకాలుగా మనం వాడుకోవాలి ఉదాహరణకు మొట్టమొదట మనము చీడ పీడల్ని కంట్రోల్ చేయాలనుకుంటే మనం ముఖ్యంగా తెలుసుకోవాల్సింది ఏంటంటే మన నేలలు గనక మరి ఈ యొక్క చీడ పీడ రహితంగా ఉంటే ఆటోమేటిక్గా మరి మొక్కల లోపల తెగుళ్ళు మరి ఈ యొక్క రోగాలు అనేటివి రాకుండా ఉంటాయి అందుకోసం అని చెప్పేసి నేలలో ఉన్నటువంటి చీడల్ని పీడల్ని మొదట మనం దూరం చేయాలి దానికోసం వేస్ట్ డీకంపోజర్ని కనుక మనం సాయిల్ అప్లికేషన్గా ఇస్తే మరి నేలలో ఉన్నటువంటి చీడ పీడలు ఫస్ట్ అంతమవుతాయి ఒకవేళ పంట పైన ఏదైనా చీడలు పీడలు కనుక ఆశించినట్టయితే మనం దాన్ని థర్టీ పర్సెంట్ నుంచి మొదట మేము ఎప్పుడు చెప్పేది ఏంటంటే ఎన్సిఎఫ్ నుండి రైతులు పొలం వేసిన తర్వాత నుండి ఒక పదిహేను రోజుల క్రాప్ స్టాండింగ్ క్రాప్ సైజ్ నుంచి ఈ యొక్క వేస్ట్ డీకంపోజర్ని టెన్ పర్సెంట్ చొప్పున ఫస్ట్ మొదట టెన్ పర్సెంట్ సొల్యూషన్ స్ప్రే చేయండి తర్వాత థర్టీ పర్సెంట్ తర్వాత ఫిఫ్టీ పర్సెంట్ ఇట్లా ఫిఫ్టీ పర్సెంట్ సొల్యూషన్ని రెగ్యులర్గా మనకు ఫ్రూటింగ్ స్టేజ్ వరకు కనుక స్ప్రే చేసుకుంటూ పోతే ఏ తెగులు కూడా ఆశించదు ఒకవేళ ఏదైనా తెగులు ఆశించింది అనుకోండి ఆశిస్తే అప్పుడు ఏం చేయాలని అంటే హండ్రెడ్ పర్సెంట్ సొల్యూషన్ని అంటే ఏదైతే డ్రమ్లో మనం ఒక పది లీటర్ల ట్యాంక్ తీసుకొని మనం స్ప్రే చేసినట్టయితే పది లీటర్ల ట్యాంకులో పది లీటర్ల వేస్ట్ డీకంపోజర్ సొల్యూషన్ని పోసి దాన్ని మనము పిచికారీ చేసుకోవాలి అది ఎట్లా పిచికారీ చేసుకోవాలి అని అంటే మొక్క పూర్తిగా తడిచేటట్టు మనం పిచికారీ చేసుకోవాలి కాబట్టి వేస్ట్ డీకంపోజరు అన్ని నేలలకు అన్ని పంటలకు నిస్సందేహంగా వాడుకోవచ్చు బ్రహ్మాండమైన లాభాలు రిజల్ట్స్ ఉన్నాయి దీన్ని కేవలం ఇరవై రూపాయల్లోనే రైతులకు అందించి వివిధ రకాలుగా ఉపయోగించడానికి మరి రైతులకు కృషి చేయడం జరుగుతుంది ఆర్గానిక్ ఫార్మింగ్ని దేశవ్యాప్తంగా ప్రమోట్ చేయడానికి ఎనిమిది రీజనల్ సెంటర్స్ ఉన్నాయి ఈ ఎనిమిది రీజనల్ సెంటర్స్ ఎక్కడెక్కడ ఉన్నాయంటే నేషనల్ సెంటర్ ఏమో గజియాబాద్లో ఉంది గజియాబాద్లోనే ఇంకొక రీజనల్ సెంటర్ ఉంది పాట్నాలో ఒక రీజనల్ సెంటర్ పంచకులాలో ఒక రీజనల్ సెంటర్ ఉంది ఇంఫాల్ భువనేశ్వర్ జబల్పూర్ నాగ్పూర్ బెంగళూరు ఇలా ఎనిమిది మరి రీజనల్ సెంటర్స్ ఉన్నాయి నేషనల్ సెంటర్ ఆఫ్ ఆర్గానిక్ ఫార్మింగ్లో తయారైనటువంటి ఈ వేస్ట్ డీకంపోజర్ని మనం ఈ వివిధ రీజనల్ సెంటర్స్లో ఉంచడం జరుగుతుంది ఒక ఉదాహరణకు తెలంగాణ నుంచి ఆంధ్రప్రదేశ్ నుంచి కావలసుకున్న వాళ్ళు నాగ్పూర్ సెంటర్ నుంచి తెప్పించుకోవచ్చు లేదు నాగ్పూర్ సెంటర్లో లభ్యం కావట్లేదని అంటే మరి నేషనల్ సెంటర్ ఆఫ్ ఆర్గానిక్ ఫార్మింగ్ గజియాబాద్ నుండి తెప్పించుకో తెప్పించుకోవచ్చు మరి ఎలా తెప్పించుకోవచ్చు అని అంటే వారు రైతులు ఎవరైతే ఎక్కరగా ఉన్నారో వాళ్ళు మనీ ఆర్డర్ ద్వారా కానీ మరి డిమాండ్ డ్రాఫ్ట్ డీడీ ద్వారా కానీ పోస్టల్ ఆర్డర్ ద్వారా కానీ దీన్ని తెప్పించుకోవచ్చు